Guten Morgen. Good morning. Noch einmal. Once again. And then we're finished. And then we're uh, und dann sind wir fertig. Well, for me it's been a privilege to be able to stand in front of you and give you the word of God. Es war mir ein Privileg, dass ich hier sein durfte und euch das Wort Gottes weitergeben durfte. I hope you have been blessed as well as I have been blessed. Ich hoffe, ihr fühlt euch so gesegnet wie ich. We have one more study in this small series. Um, wir haben jetzt noch eine weitere Lehre in dieser kleinen Serie. So let's look in our Bibles in Romans chapter 12 in verse 1. Also schauen wir uns noch mal Römer Kapitel 12 Vers 1 an. I beseech you therefore brethren by the mercies of God that you present your bodies a living sacrifice holy acceptable to God which is your reasonable service. Do not be conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ich ermahne euch nun ihr Brüder angesichts der Barmherzigkeit Gottes dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges heiliges Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Lord, speak to us yet again on this, this beautiful morning that we have together. Herr, sprich noch einmal zu uns an diesem wunderschönen Morgen, den wir gemeinsam haben. We give you our hearts. Wir geben dir unsere Herzen. We give you our minds. Wir geben dir unseren Verstand. We give you our bodies. Und wir geben dir unsere Körper. Use them for your glory. Verwende sie für deine Herrlichkeit. In Jesus name. In Jesus Namen. Amen. Amen. This uh, last sermon I would like to uh, cover the last part of uh, verse 2. Und in dieser letzten Predigt möchte ich den letzten Teil von Vers 2 abdecken. That you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. This is why he tells us to present our bodies. Das ist der Grund, warum er uns sagt, unsere Körper darzubringen. And why it's necessary to have the new mind. Und warum es notwendig ist, diesen erneuerten in, Verstand zu haben. In order that we might know and prove God's will. Um, damit wir Gottes Will kennen können und um, tun können. This new mind helps us to understand and appreciate the will of God. Dieser erneuerte Sinn hilft uns den Willen Gottes zu erkennen und auch zu We didn't know reisen. how to do that before we were Christians. Wir wussten nicht, wie wir das tun sollen, bevor wir Christen waren. So in in a sense the this is the ultimate goal of the Christian life. Also man könnte sagen, das ist das ultimative Ziel in einem christlichen Leben. That we would come into alignment with the will of God. Dass wir auf eins kommen mit dem Willen Gottes. I don't know if you have the saying in German, but we have it in English. Ich weiß nicht, ob es diesen Spruch auch im Deutschen gibt. That you need to get right with God. Dass du um, alles berichtigen musst mit Gott. You translate that okay? All right, it works. Uh, and that's the idea. Get right with God. Line und, it up. Und das ist die Idee dahinter, dass du einfach alles gerade bekommst mit Gott, dass es passt. If you're not right, then obviously you're not going to know the will of God the way you should. Um, wenn du nicht richtig dran bist, dann wirst du nicht den Willen Gottes so erkennen. I'm not talking only about how we behave. Ich rede jetzt nicht nur davon, wie wir uns verhalten sollen. I'm talking about our attitude toward God and toward his will. Ich rede auch von unserer Haltung zu Gott und seinem Willen. If we are learning the correct theology, this of course is what helps us to think the correct way. Und wenn wir die richtige Theologie lernen, dann hilft uns das natürlich, richtig zu denken. But as I said yesterday, in Christianity, we don't really start with our conduct, our behavior. Aber wie ich gestern schon gesagt habe, im christlichen Leben starten wir nicht wirklich mit unserem Verhalten. We start with our thinking. Wir beginnen mit dem Denken. And if we think that we will start, that we should start with our behavior first, or changing our behavior. Und wenn wir so denken, dass wir glauben, wir müssen erst unser Verhalten ändern, then we're, we're, we're working ourselves into becoming moralists. Dann verwandeln wir uns in Moralisten. And like I said yesterday, that's not Christianity. Und wie ich gestern gesagt habe, ist das nicht Christentum. Some think that Christianity is only about behavior. 
das Christentum geht nicht nur um Verhalten. And living a moral lifestyle. Und moralisch zu leben. Of course that's going to happen, but that's not what it's about. Das ist ein Beiprodukt und das wird passieren, aber das ist nicht der Punkt davon. Because as I said, even non-believers can be moral people. Weil, wie ich auch gesagt habe, auch ungläubige Leute können moralisch leben. Or, or Aber wenn die Kirche Moral betont over the changed mind and the changed nature, und über den verwandelten Verstand stellt, then what we're producing is moral pagans. dann äh, produzieren wir moralische Heiden. Good pagans. Oder gute Heiden. That's all they are. Das ist alles, was sie sind. That's not what the church is in the business of doing. Aber das ist eigentlich nicht das, was die Kirche tun sollte. And so that would not be Christianity. Das ist nicht Christentum. In Luke chapter 16, Jesus uh, spoke to the Pharisees. In Lukas Kapitel 16 spricht Lukas zu den Pharisäern. In verse 15, he said, "You are those who justify yourselves before men, but God knows your hearts." In Vers 15 sagt er, und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen, denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Kräusel vor Gott. Well, people would look at the Pharisees and the way that they live. Und die Leute haben sich die Pharisäer angeschaut und haben geschaut, wie die leben. And they would look at them and say, these people are good people. Und sie würden sich anschauen und sagen, oh ja, das sind gute Menschen. They lived in a moral way. Sie leben in einem moralischen Weg. But Jesus said, that God really knows your heart. Aber Jesus sagt, Gott kennt eure Herzen. In other words, it was just something on the outside. It didn't have anything to do with what happened inside. Anders gesagt, das war ganz oberflächlich. Das hat nichts damit zu tun, was in ihrem Herzen stattfand. You may be impressing other people, but God is not impressed. Du beeindruckst vielleicht andere Leute, aber nicht Gott. So really Pharisees were moral pagans. Also Pharisäer waren wohl eher moralische Heiden. Remember what I said that God said. Erinnert euch daran, was ich gesagt habe, was Gott sagte. Be holy, for I am holy. Seid heilig, da ich heilig bin. He didn't say be good. Er sagte nicht, seid gut. He didn't say be moral. Er sagte nicht, seid moralisch. He didn't say be better. Er sagte, seid besser. He said, be holy. Er sagte, seid heilig. But morality and right behavior come to us uh, as, from the changed heart. Aber die Moral und ein verändertes Verhalten kommen von einem veränderten Herzen. It's the changed mind and the changed attitude toward God that produce a good behavior. Und es ist das veränderte Denken und die veränderte Haltung zu Gott, and die all of das those, Verhalten beeinflusst. And all of those changes come when we are born again. Und all diese Verwandlung kommt, wenn wir wiedergeboren werden. Which gives us then the capacity to be able to produce the good fruit that God would love to see. Was uns die Kapazität gibt, fähig zu sein, die gute Frucht zu produzieren, die Gott von uns will. So the primary objective of, of our salvation is to bring us into alignment with the will of God. Also der erste Grund für unsere um, Verwandlung ist, dass wir in eine Linie kommen mit Gott. That's when we will be tied to his purpose. Das ist, wenn wir zu seinem Sinn kommen. Werden da. In second ti uh, sorry, uh, Titus chapter 2. In Titus Kapitel 2. The Apostle Paul said this. Sagt Apostel Paulus. Jesus gave himself to us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own eager to do what is good. Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller grenzenlos Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das well, eifrig ist, gute Werke zu tun. Well, what is good? Aber was ist gut? In, the will of God will always produce good. in dem Willen Gottes zu wandeln, wird immer Gutes tun. Und so he saves us, so that we would become passionate of follow, for following God's will. Und so errettet er uns, damit wir ihm folgen wollen. <lacht> Paul, uh, Peter said the same thing in 1 Peter chapter 2. Im ersten Peter Kapitel 2 sagt Peter das Petrus das gleiche. Verse 9 he said you are a chosen people a royal priesthood a holy nation God's special possession so that you may declare the praises of him who called you out of darkness and into his wonderful light. In Vers 9 sagt er ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht ein König 
königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Now that's, that's the goal and the desire of the Christian life. Also das ist das Ziel und das Verlangen in einem christlichen Leben. Knowing who we are as God's special possession. Zu wissen, wer wir sind als Gottes Spitz besonderes Eigentum. In auf eine Art zu leben, die Gott Herrlichkeit bringt. Because he has taken us out of the darkness and carried us into his new kingdom of light. Weil er uns aus der Finsternis genommen hat und in sein Königreich des Lichts gebracht hat. So that's how we should think and how we should live. Also das ist wie wir denken und leben sollten. Why Jesus said, let your light shine before men. Wieso Jesus sagte, lasst euer Licht scheinen vor den Menschen. So dass die Leute euer Licht sehen können und die Herrlichkeit zu Gott anbieten können. Will not be able to do that unless we've aligned ourselves with God's will. Aber es wird uns nicht möglich sein, das zu tun, wenn wir nicht auf einem sind mit Gott. And we can't be aligned with God's will until our minds have been transformed. Und wir können nicht auf einer Linie mit Gott sein, solange unsere Verstände nicht verwandelt sind. Romans chapter 8. Paul said in verse 7. In Römer Kapitel 8 sagt Paulus in Vers 7. The mind that is governed by the flesh is hostile toward God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. And remember we talked about the uh, new operating system. Und erinnere euch vielleicht darum, dass wir über ein neues System gesprochen haben. In the old operating system, it's not in alignment with God's will. Und in dem alten System, da gab es keine Übereinstimmung mit Gott. So we need to install the new operating system, which will align us with God. Und deswegen müssen wir das Neue installieren und um, anschaffen, damit wir mit Gott auf eins kommen können. And that's the business of being transformed. Und das heißt, <lacht> verwandelt zu werden. And it's not as, as I said because our thinking is wrong. Und es ist wie ich gesagt habe nicht weil unser denken falsch ist. But more than more that our thinking about God is wrong. Sondern einfach dass unsere unser Gedanken zu Gott falsch and sind. And the thinking went wrong in the garden of Eden. Und das denken war schon falsch im Garten Eden. That happened when Satan deceived Adam and Eve in the garden. Also passiert als Satan Adam und Eva verführt hat. Do you remember what uh, the serpent said to Eve? Und ihr erinnert euch vielleicht, was die Schlange zu Eva gesagt hat. Did God really say you must not eat from any tree in the garden? For God knows that when you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good from evil. Verse 1 and verse 5. Vers 1 und 5 in Genesis. Um, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werdet, werden euch die Augen geöffnet. Und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. The devil put a thought in their heads. Und der Teufel hat diesen Gedanken in ihren Kopf gesetzt. God's will for your life is not good. Dass Gottes Wille für unser Leben nicht gut ist. He has bad intentions for you. Oder dass er schlechte Intentionen hat. And he's preventing you from reaching your full potential. Und er hält euch davon auf, euer volles Potenzial auszuschöpfen. He doesn't want you to eat that fruit. Und er will nicht, dass ihr davon diese Because Frucht esst. Because he knows when you eat that fruit, you'll be you'll be like God. Weil er weiß, wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr wie Gott sein. And he doesn't want any competition. Und er will keine Konkurrenz. God's will is wrong and bad for you. Und Gottes Wille ist falsch und schlecht für euch. And ever since then, man has thought the same thing. Und seitdem denken Menschen das Gleiche. Oh, from one degree to another. Vom also von einem Extrem ins andere. And they think that God's will is somehow going to limit my experiences in life. Und man denkt sich, Gottes Wille limitiert irgendwo die ähm, Erfahrungen im eigenen Leben. Some people don't want to become Christians because they don't want to have to stop doing something that they love. Und manche wollen, Menschen wollen keine Christen werden, weil sie nicht aufhören wollen, Dinge zu tun, die sie lieben. So something needs to change. Und deswegen muss sich etwas ändern. And Paul said that something is that we need to be born again and have a new mind. Paulus sagte, dieses Etwas ist, dass wir wiedergeboren werden und einen neuen Verstand bekommen. And with that new mind, we learn to cooperate with the Holy Spirit's work instead of resisting it. Und mit diesem neuen Verstand lernen wir, mit Gottes Wort in Einklang zu sein, statt ihm zu 
statt es zu bekämpfen. And that's when we'll be able to prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Und das wird dann der Zeitpunkt, wo wir beweisen können, dass wir das tun können, was das wohlgefällige, perfekte Tun für Gott ist. This word prove in the Greek und das griechische Wort für means, beweisen means to look at it and closely examine it, heißt, etwas genau anzuschauen und zu untersuchen, so that we'll be able to appreciate it. damit wir es wertschätzen können. Learn to appreciate the will of God is what Paul is suggesting here. Also Paulus schlägt vor, das Wort Gottes wertzuschätzen und zu lernen, das zu tun. He wants us to test it or taste it for ourselves. Er will, dass wir es überprüfen oder ausprobieren für Remember, uns selbst. I'm sorry, I keep cutting you off. Remember what the psalmist said in Psalm 34, verse 4, verse um, 8. Erinnert euch, was es in Psalm 38 heißt? Uh, 30, uh, 34, sorry. 34. 34. Wir haben manchmal Schwierigkeiten mit den Zahlen, weil eine der Sprachen sie rückwärts ausspricht. Psalm 34. Ja. Psalm 34. Vers 8. Vers 8. Taste and see that the Lord is good. It says, taste yeah, and see. Yeah, in German it's verse 9. Oh, really? Yeah, Schmeckt und seht, wie freundlich sure. der Herr ist. See, I, I look up a lot of these verses in German to make sure, because I know that there's sometimes a difference. Hmm. Anyway. Yes, taste and see that the Lord is good. That's a test. Test it. Taste it. Also, teste das. Probiert es aus. Seht für euch selbst. Test for yourselves, and you'll see that God is good. Seht für euch selbst und ihr werdet sehen, dass der Herr gut ist. And that's what Paul is saying about the will of God. Test the will of God, prove it and you'll see that it's good. Und das sagt Paulus auch über den Willen Gottes. Schaut, those who do das that will actually discover more things about that, und about die, the will of God. Und die, die das tun, die werden auch mehr entdecken über den Willen Gottes. And the first thing is that the will of God is good. Und das erste ist, dass der Wille Gottes gut ist. And when we use the new minds that Christ has installed within us. Und wenn wir diese neuen Verstände benutzen, die We Gott uns gegeben hat, the word of God. dann beginnen wir, die, das Wort Gottes zu lernen. We begin to understand what the word of God is telling us. Und wir beginnen zu verstehen, was das Wort Gottes uns sagt. We have a basic understanding of the, the, the important doctrines of the Christian faith. Und wir haben so ein grundlegendes Verständnis von den Doktrinen. What does it mean to be saved? Was es heißt, errettet zu sein? Why do I need to be saved? Warum muss ich überhaupt errettet werden? What happens to me now that I'm saved? Was passiert jetzt, wo ich errettet bin? Who am I now that I'm saved? Wer bin ich jetzt, wo ich errettet bin? Such important things to know even on a basic level. So wichtige Dinge, die einfach grundlegend sind. It starts to work on our minds. Und es arbeitet in uns. And we begin to realize, oh my, the mercies of God. Und wir beginnen die Gnade Gottes zu erkennen. I beseech you by the mercies of God. Und ich ermahne euch bei der Gnade Gottes. Present yourself, present your bodies as a living sacrifice. Gebt eure Körper als ein lebendiges Opfer. Because of what we know that He has done. Aus dem Grund, aus allem, was wir wissen, dass er für uns getan hat. And then we start to realize, oh, God is so good to us. Und dann bemerken wir, wie gut Gott zu uns ist. And we realize these things and we begin to capture the truth of them. Und wir bemerken diese Dinge und wir versuchen sie festzuhalten. All things work together for good. Und das all das ist zusammenarbeitet fürs Gute. But notice the rest of the verse. Aber schau dich den Rest des Verses an. All things work together for good to those who love God and to those who are called within his purpose, his will. Wohl dem, der auf ihn traut. I paraphrased that. Ja, yeah, okay. Also yeah. es geht um die Leute, die auf ihn vertrauen und die ihm folgen. We're in his will. Und wir sind in seinem Willen. And when we are aligned in his will, all things work for good. Und wenn wir in einer Linie sind mit seinem Willen, dann wird alles passen. Now obviously there's another side to that. Und offensichtlich gibt es da auch eine andere Seite dazu. When we're not aligned in his will, there are no promises. Denn wenn wir nicht auf einer Linie sind mit seinem Willen, dann gibt es keine Versprechen. Do, do you understand that? Versteht ihr das? God's will is what he's concerned with. Gottes Wille ist das, womit er sich beschäftigt. Not our will. Nicht unser Wille. And so 
we want to be in his will all the time. Und deswegen wollen wir in seinem Willen stehen. Immer. Because God's will for us is always good. Weil Gottes Wille für uns gut ist. But human nature always tells us that God's will is bad. Aber die menschliche Natur sagt uns immer, dass Gottes Wille schlecht für uns Or ist. Or we make the mistake of thinking that our will is better in this particular situation. Oder wir machen den Fehler, dass wir glauben, dass unser Wille in genau dieser Situation jetzt schon besser ist. But that would be a mistake because it's wrong thinking. Aber das ist ein Fehler, es ist einfach falsches Denken. And what does wrong thinking bring? Und was bringt uns falsches Denken? Wrong behavior, Fal wrong action. Falsches Verhalten, falsche Aktionen. And wrong action displeases the Lord. Und falsche Taten gefallen dem Herrn nicht. And when we're thinking wrong, we start to Look for other options. Und wenn wir falsch denken, dann schauen wir uns nach anderen Optionen um. Other uh, ways of living our lives that will fulfill certain things that we want. Und andere Wege, unser Leben zu leben, die andere Sachen oder Wünsche in uns erfüllen. We, we want to chase after uh, maybe material things, which can't make, really make us happy. Und wir jagen vielleicht materialistischen Sachen nach, die uns nicht wirklich glücklich machen können. Maybe temporarily they'll make you happy. Vielleicht vorübergehend. Have you ever purchased a brand new car? Habt ihr jemals ein brandneues Auto gekauft? With, with zero kilometers on it? Mit null Kilometern am Tacho? Or maybe 30 kilometers because they had to take it off the truck. Oder vielleicht 30 Kilometer, weil sie es halt in der Werkstatt hatten. Right? And Kennt you das? get you get in this car and it smells so clean and so fresh. Und er steigt in dieses Auto und es riecht so gut, so neu. Nothing more satisfying than sitting in your car that smells so new. Es gibt nichts Befriedigeres, als in deinem Auto zu sitzen, das so schön neu riecht. And you're driving that car around and you go to the, the uh, supermarket for the first time. Und du fährst in diesem Auto und du fährst das erste Mal zum Supermarkt. And you think, where am I going to park this beautiful new car of mine? Und du denkst also, oh, wo, wo parke ich denn das so dieses schöne neue Auto? So you park as far away as you can get, where no other cars can hit you or open their doors and ding you. Und deswegen parkst du ganz weit weg vom Eingang, damit da gar keine anderen Autos sind, die dich irgendwie and streifen könnten. And you do that könnten. for several weeks. Und du machst das für Wochen. Because now you've got, you've reached the top of material possessions, you think. Weil du jetzt die Spitze des materialischen Besitzes erreicht hast. But it's a windy day. Aber es gibt einen windigen Tag. And somebody didn't return their shopping cart. Und jemand hat das Einkaufswagen nicht zurückgebracht. And the wind blows the shopping cart right for your car. Und der Wind bläst dieses Einkaufswagen genau zu deinem Auto. Bink. And now the perfect prize is no longer. Yep. Go ahead. Und sorry. <lacht> Und jetzt, ist diese, I, I um, und jetzt ist dieser perfekte Preis nicht mehr das, was er war. I know what happened. That happened to her last week with her car. <laughs> <laughs> and now the satisfaction is spoiled. Und jetzt ist diese Befriedigung einfach ruiniert. You have to get a new car. Und du brauchst ein neues Auto. And it'll happen again. Und es wird wieder passieren. We become in bondage to such things. Und wir werden einfach festgebunden an solche yeah, Dinge. Das nice that's, ist schön, diese Dinge zu haben, aber das ist nicht die, äh, it, der Grund für unser Glück. Und es hält nicht für immer. Und wenn wir nicht im Wille Gottes wandeln, dann denken wir, dass unser Glücklichsein die oberste Priorität ist. Let's be clear about something. Aber lasst uns da klar drüber reden. This may surprise you. Das kann euch vielleicht überraschen. God is not concerned for your happiness. Gott kümmert sich nicht um euer Glücklichsein. He's concerned for your holiness. Er ist besorgt um eure Heiligkeit. Er ist ihm eigentlich egal, ob ihr glücklich seid oder nicht. He wants you in, aligned with his will. Er will, dass ihr in, euer, in seinem Willen steht. Why? Wieso? Because he knows that's when you'll be happiest. Weil er weiß, dass ihr dort am glücklichsten sein when werdet. You're aligned in his will. Wenn ihr in, in seinem Willen wandelt. And when you're not, you're going to have moments of happiness. Und wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr Momente des Maybe Glücks weeks haben. Of happiness. Vielleicht Wochen. Or longer. Oder auch länger. But anything could make that go away. Aber das könnte durch alles ruiniert werden. But when you're in God's will, Aber wenn ihr in Gottes Wille steht, you'll have moments of sadness. dann werdet ihr auch Momente der Trauer haben. Aber most of your life is going to be joyful and, and fruitful. And happy. Aber das meiste von eurem Leben wird einfach fröhlich sein und fruchtvoll und we glücklich. Und wir schließen, dass 
der Wille Gottes immer gut ist. Even when you're sick and dying. Auch wenn wir krank sind und, und Even sterben. Even when you're disappointed or frustrated. Auch wenn wir enttäuscht oder frustriert sind. Even when your loved one has died. Auch wenn dein Geliebter gestorben ist. God's will is still good. Gottes Wille ist trotzdem gut. Uh, sometimes we're in bad situations and we wonder how could this be good. Und manchmal sind wir in schlechten Situationen und denken uns, wie kann das gut sein für uns? Wonder, we wonder, why did God allow that to come into my life? Wieso hat Gott das in unserem Leben erlaubt? Is this part of your will for my life? Ist das Teil von deinem Willen für mein start Leben? To question God when bad things happen in our life. Und wir beginnen Gott zu hinterfragen, wenn schlechte Dinge Or passieren. Stressful things happen in our life. Oder wenn es stressig wird in unserem Leben. I love what the psalmist said in Psalm 119. Ich liebe, was die Psalmen gesagt haben im Psalm 119. In Vers 67, he said, Before I was afflicted, I went astray. But now, I keep your word. You are good and do good, so teach me your statutes. In Vers 67 heißt es, Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber befolge ich dein Wort. Du bist gut und tust Gutes. Lehre mich deine Anweisungen. Now that's how a, sp a spiritual mind thinks. Und das ist wie ein spiritueller Gedank, äh, Verstand denkt. When you can process the trouble you're going through and conclude God had a good purpose in all of it. Wenn man diese ganzen schwierigen Umstände verarbeiten kann und trotzdem erkennt, dass Gott einen guten Willen für uns hat. I didn't realize it at the time. Ich habe das damals nicht erkannt. But he says It was good that you afflicted me because now I see that you are good. Er sagt, es ist gut, dass du mich gedemütigt hattest, weil jetzt bin ich gut. The will of God is always good. Und der Wille Gottes ist immer gut. The will of God is always for our good. Und der Wille Gottes ist immer gut zu uns. The second thing we'll discover is that the will of God is acceptable. Und das zweite, was wir erkennen werden, ist, dass der Wille Gottes für uns immer akzeptabel ist. And when our minds have been renewed and as we continue to grow in the mind of Christ, und als unsere Verstände erneuert wurden und wenn wir weitermachen darin, in Gott zu wachsen, we will begin to realize that living in the will of God is better than living outside of the will of God. Dann werden wir anfangen zu realisieren, dass in Gottes Wille zu leben besser ist für uns als außerhalb von Gottes Wille. We won't want to live any other way. Wir würden gar nicht mehr anders leben wollen. But we appreciate what God has planned for us and we want to stay there. Aber wir können wertschätzen, was Gott für uns geplant hat und wir wollen dort bleiben. We in, enjoy it, in fact. Wir genießen es. The psalmist said, his delight is in the law or the will of the Lord. Verse, uh, Psalm 1, sorry, verse ah. 2. Uh, also Psalm 1, Vers 2. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. When we hear of the word of God, uh, we can say that it also includes the will of God. Um, wir können auch sagen, dass es den Willen Gottes beinhaltet, wenn... <lacht> What did you say in the beginning? <lacht> Are you reading my notes? No, I can't. Okay. I'm just trying. <lacht> It actually, I imagine, is helpful. No, when, when the word of God and the will of God should go together. Also, der Wille Gottes und das Wort Gottes sollten zusammenpassen. God has put his will written in his word. Und Gott hat seinen Willen im Wort niedergeschrieben. And so when the psalmists are talking like that, they're referring to the will of God, though they're reading it in the word of God. Also in dem Psalm geht es um den Willen Gottes, den sie aus dem Wort Gottes herauslesen. Once again in Psalm 119. Also nochmal im Psalm 119. He says, "Oh, how I love your law. It is my meditation all day." Das sagt er, ich liebe Verse 97, yeah. Uh, ja, Vers 97. Wie ich dein Gesetz so lieb. Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Psalm 40 and verse 8. Psalm 40, Vers 8. I delight to do your will, O oh God. Your law is within my heart. Deinem Willen zu tun, mein Gott, begehre ich. Und dein Gesetz ist in meinem Herzen. I think about it. I love it. Ich denke darüber nach. Ich liebe es. I appreciate it. Ich schätze es wert. And I desire it. Und ich verlange danach. That's the idea. Das but, ist die Idee dahinter. But that can only be done when our minds have been renewed and we are now aligned with the word and the will of God. Aber das kann nur passieren, wenn unser Verstand erneuert ist und wir auf einem stehen mit Gott. John the Apostle said in 1 John 5. Und Johannes sagt in 1. Johannes Kapitel 5. In verse 3. 
in Vers 3. This is the love of God that we keep his commandments and his commandments are not burdensome. Denn dann ist denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. When your mind is renewed, you don't see God's word as limiting you. Wenn dein Verstand erneuert ist, dann sieht man Gottes Wort nicht als Grenzen. It, it's not a burden, it's not heavy. Es ist keine, keine Last, es ist nicht you schwer. Delight in it. Du gehst darin auf. You appreciate it. Du, du schätzt es wert. And you accept it. Und du akzeptierst es. It's, it may be a little inconvenient at times, es ist vielleicht manchmal etwas ungemütlich. But you know it's worth doing. Aber du weißt, dass es ist wert ist, dem Because zu folgen. It always brings good results. Weil es immer gute Ergebnisse bringt. We don't run from it. We don't try to escape it. Wir laufen nicht davon weg, wir versuchen nicht zu flüchten. We embrace it. Wir nehmen es an. I want the will of God. Wir wollen den Willen Gottes. Because the will of God is good. Weil der Wille Gottes gut ist. The will of God is acceptable. Der Wille Gottes ist akzeptabel. And finally, the will of God is perfect. Und der Wille Gottes ist perfekt. And this we might say is really uh, the climax of our salvation. Und das könnte man sagen, ist wirklich der Gipfel unserer Erlösung. It is the 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 joy, the the hope that keeps moving us forward. With the new mind. Es ist diese Freude und diese Hoffnung, die uns einfach anhält, weiterzumachen in the diesem neuen Verstand. The will of God is perfect, of course, because it is the will of God. Und der Wille Gottes ist perfekt, weil es der Wille Gottes ist. And so we want to be in the perfect will of God. Und deswegen wollen wir in diesem perfekten Willen wandeln. But it's perfect in another way. Aber es ist auch auf eine andere Art und Weise perfekt. Everything that God's will has purpose for us. Alles, was Gottes Wille für uns im Petto hat, will lead to our perfection. Wir zu unserer Perfektion führen. And in that sense of course it's it's perfect. Und in diesem Sinne ist es auch perfekt. God has a perfect plan for our lives. Gott hat einen perfekten Plan für unsere Leben. And his plan is not only perfect but it's for our perfection. Und sein Plan ist nicht nur perfekt, sondern er führt auch dazu, dass wir perfekt werden. God didn't save us just to save us from hell. Gott hat uns nicht errettet, nur um uns aus der Hölle zu retten. It's not only uh, God's will for us to be moral. Es ist nicht nur Gottes Wille, dass wir moralisch leben. It is God's will uh, to bring us to this height of perfection in heaven. Es ist Gottes Wille, uns auf diese Höhe der Perfektion im Himmel zu bringen. That perfection that Jesus has. Und diese Perfektion, die Jesus hat. Paul addresses this in Romans chapter 8. Paulus erwähnt das in Römer Kapitel 8. And I already read verse 28, how all things work for good to those who are in his will. Und wir haben schon Vers 28 gelesen, wie alles zum Besten wird für die, die in seinem Willen wandeln. But verse 29 is huge. Aber Vers 29 ist noch viel größer. For whom God foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son denn die er zuvor ersehen hat die hat er auch vorher bestimmt im ebenbild seines sohnes gleichgestaltet zu werden that's god's perfect will for your life das ist gottes perfekter wille für euer leben Now, the image of his son of course we know when he was on earth was he was perfect und nach dem ebenbild seines sohnes wir wissen als er auf der erde war war er perfekt but once he returned to his original state he was glorified aber als er dann zu seiner Ursprungsform zurückgekehrt ist, wurde even, er verherrlicht. It seems even beyond perfection. Also sogar über die Perfektion And do you realize that is God's plan for you? Und erkennst du, dass es Gottes Plan für dich ist? Not only will we will we be perfected, but we will be glorified. Wir werden nicht nur perfekt werden, wir werden verherrlicht werden. And that's why we be perfectly uh, that 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 the Paul's concern is that we would be Conform to the image of his son. Und Paulus sagt hier, dass wir eben zum Ebenbild des Sohnes werden. That's what we're heading toward. Darauf steuern wir zu. Think of uh, the different ways that Paul has written about this in his writings. Denkt an die verschiedenen Arten und Weisen, wie Paulus das erwähnt in seinen Schriften. In Ephesians 5, in verse 27, in he, he said that Jesus might present uh, that Jesus might present to himself a glorious church not having spot or wrinkle or any such thing but that she the church should be holy and without blemish also in epheser kapitel 5 vers 27 
damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. That's perfection. Das ist Perfektion. And holiness or glory, if you want. Und Herrlichkeit oder Verherrlichung, wenn man so will. In Colossians 1, he said, und in Kolosser 1 sagt er, we proclaim Christ, warning and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone perfect in Christ. Ihn verkünden wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren, in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. God's will is our sanctification. Gottes Wille ist unsere Heiligung. Meaning the process of making us perfect. Also ist der Prozess, uns perfekt zu machen. In 1. Thessalonians 5, Paul prayed. In 1. Thessalonicher Kapitel 5 betet Paulus. May God, the God of peace, sanctify you completely. May your whole spirit soul and body be kept blameless or perfect at the coming of our Lord Jesus Christ. Er selbst aber der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und euer ganzes der Geist die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Perfection. Perfektion. That's the goal. Das ist das Ziel. Did you notice the wording that Paul used though? Ist euch aufgefallen welche Wörter Paulus hier verwendet? May your whole spirit soul and body be kept blameless. Möge euer ganzes, der Geist, die Seele und der Leib untadelig bewahrt werden. That's the new life we talked about. Das ist das neue yesterday. Leben, über das wir gesprochen haben. It used to be the other way around. That's how we think. Es war mal andersherum. Body first, then the soul, then the spirit. Zuerst der Körper, dann die Seele und dann der Geist. But when we're saved, that's The priorities are changed. Aber wenn wir errettet werden, dann ändern sich auch die Prioritäten. And Paul makes note of it. Und Paulus erwähnt das. First your spirit, then your soul, then your body. Erst der Geist, dann die Seele, dann der Körper. May they all be blameless or perfect at the coming of Christ. Mögen sie alle untadelig sein, wenn der Herr wiederkommt. So this is the ultimate goal, God's will for us. Also es ist das Endziel, der Wille Gottes für uns. Nothing less than perfection. Nichts weniger als Perfektion. So we must make uh, these verses mean something to us. Und deswegen müssen uns diese Verse etwas bedeuten. They're important. Sie sind wichtig. Hebrews 13 says something similar. Hebräer 13 sagt etwas Ähnliches. In verse 20 and verse 21. In Vers 20 und 21. Now may the God of peace, and then I'll jump to verse 21, make you perfect in every good work to do his will, working in you what is pleasing in his sight through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Der Gott des Friedens aber, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinem Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. God wants us to be perfect. He's going to do that. We can't be perfect on our own. Gott will, dass wir perfekt sind und wir können das nicht selbst machen. He will work that work in us. Er wird das in uns arbeiten und ausarbeiten. So we can appreciate that God's perfect will is going to be fulfilled and he cannot stop until it is. Also wir können es wertschätzen, dass Gottes Wille ausgeführt wird und er nicht aufhört, bevor es soweit ist. I'm here to tell you the wonderful news that Christians are destined for perfection and glory. Und ich bin hier, um euch diese tollen Neuigkeiten auch zu teilen, dass Christen dazu bestimmt sein, perfekt zu werden. I'm pretty certain that as you look around the room and the world, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ihr hier im Raum herumschaut oder auch in der Welt, when you take note of the way the church is today in the world, und wenn euch auffällt, wie die Kirche heutzutage ist in der Welt, dann ist es schwierig, sich vorzustellen, dass wir mal perfekt sind. But we're going to be. Aber wir werden es mal sein. That is the plan of God. Das ist der Plan Gottes. That is our hope of glory. Das ist unsere Hoffnung. That is God's ultimate purpose das for ist his people. Gottes ursprünglicher Sinn in seinen Leuten. Paul endet die Letter to the Colossian Church in Chapter 4. Und Paulus endet seinen Brief an die Kolosser in Kapitel 4. He spoke about Epaphras in verse 12. Und er spricht über Epaphras in Vers 12. Epaphras, a bondservant of Christ, greets you, always laboring fervently for you in prayers, so that you may stand perfect and complete in all the will of God. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, 
damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. God's will for your life is good. Gottes Wille für euer Leben ist gut. God's will is perfect. Gottes Wille ist perfekt. God's will is acceptable. Gottes Wille ist akzeptabel. Don't be afraid of God's will. Seid nicht, habt keine Angst vor Gottes Willen. Gladly, willingly present yourselves to the Lord. Präsentiert euch selbst freudig und willig dem Herrn. Always and every day. Immer, jeden Tag. That is the wonder, the wonderful life of being in Christ. Das ist das wunderbare Leben, das wir in Christus haben. You know things. Ihr wisst das. You know things that the world can't possibly know. Und ihr wisst Dinge, die die Welt niemals wissen kann. The world has access to the Bible. Und die Welt hat Zugang zu der Bibel. But in second, in, in First Corinthians chapter two, Paul said. But the world can't understand it. Aber im 1. Korinther Kapitel 2 sagt Paulus, dass die Welt das nicht verstehen kann. Oh, they may grab a thing or two here and there, but but it, they don't know it in the way we know it. Und sie werden schon das eine oder andere daraus verstehen, aber sie werden es nie so verstehen wie wir. He's given us special insight into these things. Er hat uns auch eine spezielle Einsicht gegeben für diese Dinge. And we have it right here in this book we call the Bible. Und wir haben es genau hier in diesem Buch, das wir Bibel nennen. It's the most amazing, miraculous book. Das ist das wundervollste Buch. It changes us. It does something to us. Es ändert uns. Es macht etwas mit uns. It makes us want to live according to its ways. Es macht uns so, dass wir danach leben wollen. And so we pursue it. We we read it. We study it. Und so folgen wir ihm und lesen es und studieren es. We go to Bible studies. Und wir gehen zu uh, Bibel, Bible studies? Bible studies. Ja, yeah, I call yeah. it also Bible Bookshop. studies. Bibelstunde, danke. Yeah, Bibelstunde, ja. Yeah. yeah, messages, ja. Yeah. Okay, we have, we were here five times this week. Und wir waren jetzt fünfmal diese Woche hier. Are you people crazy? Seid ihr verrückt? Why do you do that? Wieso macht ihr das? We're in pursuit of God. Weil ihr von Gott verfolgt werdet. We werden. want to hear God. Und wir wollen Gott hören. It may sound like me, but God is speaking through these verses. Und das klingt vielleicht, als wäre ich das, aber Gott spricht durch, durch diese Verse. And, and the encouragement is, is to is to find that wonderful spot within that perfect alignment of the will of God. Und die Ermutigung ist einfach, diesen Punkt zu finden, wo wir in dieser perfekten Linie mit Gottes Willen sind. And everything will seem good. Und alles wird gut sein. Acceptable. Und annehmbar. And perfect. Und perfekt. Except the will of God. Nehmt den Willen Gottes an. Let's pray together. Lass uns gemeinsam beten. Thank you, Lord, for this time we've had. Danke, Herr, für diese Zeit, die wir gemeinsam hatten. Uh, Lord, I could say, I am not worthy to be here with these beautiful saints. Herr, ich könnte sagen, ich bin nicht wert, hier zu sein mit diesen wundervollen Menschen. So I counted a privilege to be here with them. Und deswegen sehe ich es als Privileg, hier zu sein. And only by the grace of God do I get to to stand here and teach the Bible to them. Und nur durch die Gnade Gottes habe ich die Gelegenheit hier zu sein und die Bibel zu studieren mit ihnen. I pray that you'll take these words that were shared here this week and make it theirs. Und ich bete, dass du diese Worte, die wir jetzt hier geteilt haben diese Woche, nimmst und sie zu ihren Worten machst. That they would own these words. Dass sie diese Worte besitzen. That it would become them. Dass sie so werden. They would live a life that pleases the Lord. Und dass sie ein Leben leben, das dem Herrn gefällt. On their way to glory auf ihrem Weg zur Herrlichkeit. I ask these things in Jesus name. Und ich bitte um diese Dinge in Jesus Namen. Amen. Amen. I can't thank you enough for welcoming us into your fellowship. Ich kann euch nicht genug bedanken, uns in eure Gemeinschaft aufzunehmen. Ivan, thank you for inviting us. Ivan, danke für die Einladung. And I look forward to another time when we can be together soon. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir gemeinsam sein können. And uh, I have of course extremely wonderful memories of all of you through the years und ich habe an alle von euch wunderschöne erinnerungen now i have new memories und jetzt habe ich neue erinnerungen and new faces neue gesichter and new names und neue namen names that i've never heard before namen die ich vorher noch nie gehört hatte yuta yuta who's heard of yuta before <laughs> wer hat den namen vorher schon mal gehört that's a new name das ist ein neuer name minsau Minsau. That's a new name. Das ist ein neuer Name. Never heard that before. Noch nie gehört vorher. Don't ask me how I remember the names. Did I say it right? Frag mich nicht, wie ich mich daran erinnere. I asked her six times how to say her name. <laughs> ich habe sie sechsmal gefragt, wie ich den Namen wirklich Same richtig ausspreche. Same with Yuta. Das gleiche mit Yuta. But some of you, uh, I will, uh, I have spent more time with the others. 
I'm sorry, I couldn't spend more time with. Mit manchen von euch habe ich mehr Zeit verbracht und mit den anderen tut es mir leid, dass ich nicht mehr Zeit verbracht habe. But I was blessed and thank you for that. Aber ich war wirklich gesegnet und ich danke euch dafür. God bless you all. Gott segne euch alle. Mm -hmm.